সফিউল বসু ভান্ডারী আমার বাবা মরহুম ফকির আব্দুল হাকিম ভুইয়া আমার মা মরহুমা ফরিদুন্নেসা খান গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার ভাগলপুর গ্রামে আচ্ছা আপনি উনিশশো একাত্তরে প্রশিক্ষণ নিলেন কোথা থেকে উনিশশো একাত্তরে আমি বিএলএস মানে নজিব বাহিনীর ইউপির ভারতের সামরিক একাডেমির দেরাদুনের তান্দুয়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে প্রথম ব্যাচে বিএলএসের ফার্স্ট ব্যাচে আপনার প্রথম ব্যাচের ছিল আচ্ছা কতদিনের প্রশিক্ষণ হলো কোনো দুই মাস বা দুই মাস এরকম কারা করালেন তিনি তো কারা করিয়েছেন ইন্ডিয়ান আর্মি ছিলাম পাওয়ার লাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জিনিসপত্র ধ্বংস করা পাকিস্তানি নাম করা প্রমিনেন্ট দালালদের মারা তারপরে চট্টগ্রাম শহরে অকপেশন আর্মির সড়ক উপস্থিতি একটা ভালো অংশকে নির্জীব করে দেওয়া শহরে ছাড়া বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি এবং মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য নিয়ে পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেমন আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লুট করেছিলাম আমরা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার জন্য এবং সেই সংবাদ যথারীতি ভয়েস অফ আমেরিকা বিবিসি এমনকি অকুপেশন আর্মির অকুপায়েড ল্যান্ডে চট্টগ্রামের আজাদি ব্যানার হেডিংয়ে সংবাদ ছাপা হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা এমনি এর আগে পহেলা মার্চের একটি ঘটনার কথা আপনি বলছিলেন একটা এটা তো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না এটা সামগ্রিক ঘটনা প্রবাহের একটা অংশ জেনারেল ইয়াহিয়া পহেলা মার্চ যেদিন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করলেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে উপেক্ষা করে তাৎক্ষণিকভাবে চট্টগ্রামের লাল লিপির ময়দানে লক্ষ লোকের সমাবেশ সেই সমাবেশের মানুষ ফেটে পড়ল বিদ্রোহে ফেটে পড়ল মানুষ তখন মরহুম এমআরসির দিকে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী সভাপতি এবং পরে বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী আরও পরে আমেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মরহুম আমার সিদ্দিকি সাহেব উপস্থিত ছিলেন লক্ষ লোকের সমাবেশে প্রথম যে কাজটি আমরা করলাম সেটি হল পাকিস্তানের একটা পতাকা এনে আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা অমল ইনুস এনাম সফর আলী আরও অনেকে ওই পতাকায় অগ্নিসংযোগ করে আমরা চালিয়ে দিলাম এবং উপস্থিত জনতা এর এই এই কাজকে সমর্থন করে পুরো পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করার মনোভাব ব্যক্ত করল উনিশশো একাত্তরে আপনি আহত হয়েছিলেন এই আহতকালীন ঘটনাটা একটু জানতে চাই এটা কয় তারিখের ঘটনা আপনারা কোথায় ছিলেন কি ঘটেছিল উনিশশো একাত্তরের পহরা নভেম্বর আমি আহত হই কোথায় এই ঘটনাটা কি ছিল ঘটনাটা চট্টগ্রাম নিউ মার্কেটের সামনে নিউ মার্কেটের দক্ষিণ পাশে সিটি কলেজের সামনে আইস ফ্যাক্টরি রোডে ওই জায়গায় একটা স্মৃতি ফলক আছে বসে পরবর্তী পর্যায়ে একটা স্মৃতি ফলক হচ্ছে আমার এক মহান বিপ্লবী বন্ধু শহীদ রফিক শহীদ হন 
আমি আহত হয়ে অকুপেশন আর্মির কাছে গ্রেপ্তার হই এবং গ্রেপ্তার হয়ে প্রচুর নির্যাতন ভোগ করি কি ঘটনাটা ঘটেছিল ঘটনাটা ঘটেছিল আপনাদের উদ্দেশ্য কোথায় ছিল কোথা থেকে আপনারা গেল আমাদের আমাদের হাইকমান্ডের একটা সিদ্ধান্ত ছিল বিভিন্ন থানায় ক্যাশের রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেই রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করার জন্য সম্ভবত এই পরিকল্পনা চট্টগ্রামের স্টেট ব্যাংক থেকে তখন কাস্টমে স্যালারি যাওয়ার কথা ছিল সেই স্যালারির টাকাগুলি লুটে নিয়ে আমাদের কমান্ড হাইকমান্ডের কাছে দিলে তারা বাসখালি গোয়ালখালি পটিয়া ফটিকছড়ি গাউজান ইত্যাদি জায়গায় দেওয়ার কথা তো আলটিমেটলি কি কারণে যেন এটা আর হয়ে ওঠে নাই একটা গাড়িতে অন্য অন্য গ্রুপের মতো আমরা একটা ফিয়েট ইলেভেন হান্ড্রেড ডি গাড়িতে আমরা চারজন ছিলাম আমি শহীদ রফিক বীর মুক্তিযোদ্ধা এনাম হক চৌধুরী আরে বীর মুক্তিযোদ্ধা অমল মিত্র আর ফজরুল হক ভুয়া একজন ড্রাইভার গাড়িটা চালাচ্ছিল গাড়িটা যে চালাচ্ছিল তার নাম ভোলানাথ তো এই অপারেশনটা নিয়ে বিদেশের ভারতের একটা দুইটা একটা পত্রিকা এবং বাংলাদেশের দি পিপল নামে একটা পত্রিকায় একটা খুব সুন্দর প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল এ ফিয়েট কার টু এস এম জিজ ফোর রিভলভার্স অ্যান্ড দি ফোর ফ্রিডম ডেসপারেটিস তো এই যাতে বলা যায় তো ইনফরমেশনটা রং হওয়ার পরে আমরা আমাদের গাড়িতে করে আমাদের গাড়িতে দুটা এস এম জি ছিল চারটা রিভলভার ছিল গ্রেনেড ছিল আর আমরা চারজন ছিলাম আমি রফিক অমল ফজলু তো এর মধ্যে রফিক বলল যে আমরা তো কোনো প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু করি আর আজকে এমন সজ্জিত হয়ে বের হয়ে কিছু না করে শেল্টারে ফিরে গেলে কেমন হয় তখন বলে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা একটা কিছু করি এমন সময় আমরা সিটি কলেজের সামনে দিয়ে ঘুরতেছিলাম দেখা গেল অকুপেশন আর্মি পাকিস্তান আর্মির একজন মেজর দাঁড়ায় আইডিয়াল বুক স্টলে একটা বই পড়তেছে ম্যাগাজিন পড়তেছে রফিক বলল যে এটাকেই মাপ এই কথা বলে গাড়ি ঘুরে আয় না রফিক তার সামনে নামলো অমল শুধু চাচ্ছিল আমরা অন্য কোথাও কোনো দিকে চলে যাই তো তাদের একটু ইয়ে দেখে আমি রফিকের কাছে বেশি নামলাম রফিক মাথায় লাগায় গুলি করলো ওই অফিসারটাকে অফিসারটা পড়ে গিয়ে তার রিভলভার উঁচি গুলি করতেছে এমন অবস্থায় আমি তার হাত হাতে গুলি করি গুলি করে তার রিভলভারটা নিয়ে আনি এরপর আমরা আমার পায়ে পায়ের নিচ দিয়ে নিচ দিয়ে মনে হয় একটা গুলি গেছে তো পাটা পাততে পারতেছিলাম না ক্রয় করে হেঁটা গিয়ে গাড়িতে উঠলাম এমন গাড়িতে উঠার পরে রফিক উৎস গিরলবার উঠি গুলি করতে করতে অপোজিট ডাইরেকশন থেকে একটা নিবিড় গাড়ি আসতেছিল তারা আমাদেরকে সম্ভবত ডিটেক্ট করে ফেলল করেও তারা সামনাসামনি হলো না একটু আমাদেরকে ক্রস করে পেছনে গিয়ে এম করে গুলি করা শুরু করে আমরা সামনের দিকে এগুচ্ছি সেটি করে সামনে গিয়ে মোটটা ঘুরে আইসক্রিপ্ট দুটোর দিকে যাচ্ছি আর ওরাও গুলি করতেছে আমরাও রিপ্লাই দিচ্ছি এমন সময় অপোজিট ডাইরেকশান থেকে এই আরেকটা গাড়ি টহল গাড়ি আসছিল তারাও তাদের সাথে যোগ দিল তো দুই গাড়ির পাকিস্তানি একটাতে নেভি আরেকটাতে আর্মি দুটার গোলাগুলিতে শহীদ রফিক মাথায় এক ঝাঁক গুলি লেগে একেবারে অন দি স্পট শহীদ হলো আমার হাতে গুলি লাগলো আর ট্রিগার অপারেট করতে পারছিলাম না আমি কোন হাতে একটু দেখাবে ডান হাতে গুলি লাগলো লাগার পরে আমি আর ট্রিগার অপারেট করতে পারতেছিলাম না আচ্ছা ততক্ষণে আমি বুঝলাম যে আমার অবস্থা বোধ ভালো না আমিও গাড়ি থেকে নামতেছি এমন সময় হেঁপে পাশে এক ঝাঁক গুলি একসাথে লাগলো হাতটা বেরিয়ে গেল পায়ে হাড্ডিটা বের হয়ে যাওয়ার পরে ডান পায়ে আমি আর হাঁটতে পারতেছি না বাম পা বাম হাতে কোলিং করে করে আস্তে আস্তে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম আবগারির একটা বিট ছিল সেই বিটে ইতিমধ্যে অমল আর ফজলু নাড়া দিয়ে অলরেডি পলায়ন করছে ভোলানাথও তাদের সাথে পলায়ন করতে পারল বাইজমেন্টটা গোলাগুলি মনে হয় কিছু স্তিমিত হইল কিছু কোন পর দেখি অকুপেশন আমি চার দিক থেকে ঘিরে এসে আমাকে ধরল চুল ধরে টানতে টানতে হাইস্ট্রিক্ট রোডে নিল নিয়ে একটা গাড়িতে করে সোজা সার্কিট হাউস সার্কিট হাউসে নিয়ে দুবার উপর রাইখা আমাকে লাথি পর লাথি দিতেছে 
এয়ারপোর্ট যায় আমি আর কিছু জানি না এয়ারপোর্টে ঘুমায় ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি চট্টগ্রাম মেডিকেলে আর এক সেকশান আর্মি ফুললি অটোমেটিক উইপেন্ট নিয়ে আর্মস নিয়ে আমাকে পাহারা দিচ্ছে এইভাবে দিন দশেক গেল দিন দশেক কি আপনার উপর টর্চার হলো অনেক ধরনের টর্চার হলো কী ধরনের টর্চার করতো এই কী জানতে চাইত নানান কথা আমার আমাদের শেল্টার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবরা আর্মসের টার্ম ইত্যাদি সকল ব্যাপার জানতে চাইতো ট্রেনিংয়ের জায়গা আমি কি বজ্রকের এক কথা এক কথাই বলছি তো এক পর্যায়ে দশ দিন পরে তারাই আবার এসে আমাকে কম্পাউন্ড মিলিটারি হসপিটালে নিয়ে গেল ছোটো কম কম্পাউন্ড মিলিটারি হসপিটালে নিয়ে যায় গিয়ে অমানবিক টর্চার শুরু করল খাওয়ায়ও টর্চারও করল ইলেকট্রিক শক থেকে শুরু করে কোনো কিছু বাদ তো এইভাবে হইতে হইতে ঈদের দিনও যা টর্চার করার অনেক করছে করার পরও খাওয়াইছে বাবা আমাকে দেখা গেল ইতিমধ্যে ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার শুরু হয়ে গেল তখন অকুপেশন আর্মি বোম্বার্ড মিলিটারি হসপিটালে তাদের যে রুগীগুলি ছিল সেগুলিকে চিটন মেডিকেলের দুটা ওয়ার্ড রিজার্ভ করে রেড ক্রসের রেড ক্রসের পতাকা উড়ে এখানে নিয়ে আসবে আমি বাড়তি বিধায় আমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেবো যদি বাঁচতে হয় আমাকে এই শিক্ষাটা দেওয়া হয়েছিল আর তাছাড়া সিটি কলেজের মধুম প্রিন্সিপাল এ রেজাল করুন চৌধুরী অপারেশন আর্মি কি বলছিলেন আমি নাকি কলেজের নির্বাচন যদিও স্বাধীনতার পরে সবাই জিজ্ঞেস করার পর বলে যে দেখো বাবা একটা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য মিথ্যে কথা বলা যায় এই জন্য আমি জেনে শুনে বসর নিরীহ ছিল উনি কি বাংলাদেশের এটা পক্ষে ছিলেন না না বাংলা বাঙালি জাতি মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন তারপরেও ছাত্রকে বাঁচানোর জন্য ছাত্র আমাদেরকে আদর্শ নেওয়া করতে তারপরে চট্টগ্রাম দিয়ে উঠে আমাকে দেখতে গেলেন দেখার পরে আমার শারীরিক অবস্থা জানলেন জানার পরে ডাক্তারদের পরামর্শ মতো ওনার হেলিকপ্টার করে যে হেলিকপ্টারে করে উনি যেন লোবান ঢাকা আসছেন সেই হেলিকপ্টারে করে আমাকে ঢাকা আনলেন ঢাকা আনার পরে প্রস্তাব সিরাজুল সাহেবের আন্ডারে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হলো ভর্তি করার পর অস্টিওটোমি অপারেশন জাতির জনক পাকিস্তান থেকে আসার পর যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেখেছেন আমি তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি নিজের আমি এই জন্য তারপরে আমি ঢাকা থেকে আবার চিটাং পাঠানোর পরে আমি একটা বিরাট প্লাস্টার করে দেওয়া হয়েছিল অনেক দিনই প্লাস্টার রেডি করেছিলাম তো তখন আমি ক্লাস ভর করে হাঁটতাম ইতিমধ্যে পোলান্ডে একটা গ্রুপ চিকিৎসার জন্য পাঠানোর সুযোগ যখন হয় তখন আমার কমান্ডার মোহন শেখ লোকমণি আমাকে পোলান্ড পাঠান এবং পোলান্ডে সাড়ে তিন মাস চার মাসের মতো আমার চিকিৎসা হয় পোলান্ডে যাওয়ার সময় আমি ক্রাস ভর করে গেছি আর আসার সময় ক্রাস ছাড়া এখন এই পায়ের কি পজিশন প্রতিনিয়ত সাতচল্লিশ বছর অবিরত অনবরত প্রতিনিয়ত আমি ব্যথা ভোগ করছি এবং এখনো করতেছি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনাদের কষ্টটা উপহার বিএলএফের যারা আছেন কিন্তু আমরা কিন্তু বিএলএফ কে পরবর্তীতে কোনো পদক বা উপাধি দিতে বিরপতি বা বীরোত্তম এগুলি পায় হ্যাঁ বিএলএফের বিএলএফের চারজন সেক্টর কমান্ডার মরহুম শেখ ফজলত মনি সিরাজ আলম খান মরহুম আব্দুল রাজ্জাক মরুব জনাব তোফায়দ আহমদ আমাদের জেলা কমান্ডাররা আছে এটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার জাতীয় ব্যাপার কি কারণে বঙ্গবন্ধু বিএলএফ তো তদানীন্তন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সত্য সাবেক নেতৃবৃন্দ এবং বর্তমান নেতৃবৃন্দ হাইলি পলিটিসাইজড মানুষদেরকে নিয়ে গঠিত বিএলএফের দুটা ট্রেনিং ক্যাম্প একটা 
ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি দেরা দিনের তান্দুয়ায় আর একটা আসামে হাফলন তো বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী সারা দেশে নেটওয়ার্ক ছিল ওই বাহিনীর সারা দেশে এই বাহিনীর তৎপর ছিল আর বিশেষ করে চট্টগ্রামে অ্যাবসলিউটলি বিএলএফের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহরে মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধে আমরা সমস্ত কর্তৃপক্ষ আমি তো আমি আমার বন্ধু অমর শহীদ রফি তারপরে ফজলু ডক্টর জাফর ডক্টর আমিন ডক্টর মাহবুব আব্দুল্লাহ হারুন আমরা চট্টগ্রাম শহরে কাজী আনামূলক দানু আমরা চট্টগ্রাম শহরে যে ত্রাসের রাজত্ব কায়ম করছিলাম আমার অকুপেশন আর্মির জন্য ঘুম হারাম হয়ে গেছিল অকুপেশন আর্মির এই বিএলএফের এই যুদ্ধারা আমি আমার কথা বলব না আমার বন্ধু অমল শহীদ রফি আমার কথাও কেন বলব না দি কন্ট্রিবিউশন আই মেড আর যারা আজকে খেতাবে ভূষিত হয়েছে তাদের থেকে আমাদের কন্ট্রিবিউশন অনেক বেশি কি রাজনৈতিক কারণে কি বিবেচনায় জাতির জনক সেই সময় আমাদেরকে খেতাব দেন নাই এটা আমি জানি না তবে আমার মনে হয় আমাদের প্রতি অবিচার করা গেছে কারণ হ্যাঁ জননেত্রী শেখ হাসিনা তো এমন এমন জাতীয় জীবনে এমন এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন যে সমস্ত পদক্ষেপগুলি নেওয়া সঙ্গত অভিপ্রেত প্রয়োজন জাতির ইতিহাসের জন্য অস্তিত্বের জন্য সবই উন্নীত আমরা মুক্তিযোদ্ধারা তো অবাক বিশ্বে চেয়ে চেয়ে দেখতাম দেশের জাতীয় পতাকা এই মুজাহিদি সাহেবের গাড়িতে নিজামি সাহেবের গাড়িতে তৎপৎপথ করে উঠতেছে সালাউদ্দিন কাদের সাহেবের গাড়িতে এগুলি দেখে আমরা ডুবতে ডুবতে কাঁদতাম আর আজকে আমার নীতি জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে কিছু না হোক অন্তত মরণে হলো পতাকা আচ্ছাদিত করে কবর দেওয়ার রাষ্ট্রীয় সম্মান